Andrea, se noi facciamo, se io faccio quello che faccio sui social, non è perché non ho di meglio da fare. Se la fitness community fosse un ambiente sano e non saturo di truffatori e ciarlatani, io potrei fare dell'altro. Io probabilmente non sarei neanche sui social. Nattignani e nattignani, benvenuti in questo nuovo video, un video più che doveroso dove una volta per tutte mi ritrovo costretto a rispondere al nostro orgoglio del bodybuilding italiano Andrea Presti che ultimamente ha fatto non pochi riferimenti al mio operato ovviamente senza farmi nome perché un influencer così grosso non si abbasserebbe mai a nominarmi anche se in passato ha fatto delle dirette Instagram con me ma ci ho detto eh, preferisce dare delle frecciatine anche perché quando si parla di Dissing e fake natural in Italia, l'unico che ha le palle di esporsi e metterci sta faccia da culo sono io, quindi chiamarmi a volte ragazzo o il signore poco conta. Questo ragazzo super natural convinto, secondo il ragionamento di questo signore, ciò che determina un risultato finale è solo il tempo con cui tu fai quella cosa. E ciò detto mi sono sforzato di guardare le interviste che ha fatto Andrea Presti, le interviste che poi sono dei monologhi perché le chiamano interviste, che ha fatto i nostri amici gintocchiani, da Leo Spolli, ne abbiamo già parlato, a Danny Enrico, a Filippo Soa, mio carissimo amico, nonché anche atleta che ho portato in gara facendolo diventare vice campione di Natural Bodybuilding di Men Physique ai mondiali di Manchester. Ultimamente ad Andrea sta molto a cuore il tema fake natty, che secondo lui è un tema che non merita alcun tipo di approfondimento. Se uno si dopa, chi se ne frega? Ed è un punto di vista che ci sta da una persona che ha fatto una carriera proprio scegliendo di doparsi, dicendolo pubblicamente. E anche da una persona che tra l'altro segue un ragazzo di 19 anni che pesa 115 kg che sostiene essere nato. E anche per me Riccardo è natural perché non voglio denunce, perché io purtroppo non posso fare come Flavio Rapponi, il quale ha detto pubblicamente che per lui Riccardo è dopato, perché Flavio lui ne lascia lanza lui va bene, io lo rischio ogni volta l'arresto, quindi no, non mi esprimo, non mi esprimo anche perché non penso ci sia bisogno di esprimersi su questo ragazzo, leggiamo questa storia. In un periodo in cui la tossicità nel nostro ambiente sui social e stelle vogliamo essere l'altra faccia di questo sport. Basta dissing natural dope e insulti prese per il culo infamate. Ma se tu pensi che prendendo di più cresci di più non hai capito un cazzo di bodybuilding. Vabbè, e, insomma, classica storia dove praticamente si vanno a toccare i temi che sono stati toccati durante l'intervista di Filippo, che mi sono anche segnato qua messaggio per messaggio, minuto per minuto, ho visto anche il video due volte a velocità per due, quindi ragazzi per favore è, è pesante ascoltare Presti parlare e fare queste interviste che non sono interviste dove non si dice nulla cosmico e dove non si intervista l'intervistato, quindi mettete un like, iscrivetevi al canale che è gratis, cioè in qualche modo aiutatemi ad aiutarvi. Io mi subisco queste interviste, preparo questi contenuti solo per voi, quindi mi sembra al minimo. Secondo Andrea, il dissing è figlio del malessere personale. Se una community si sviluppa prevalentemente sul dissing, vuol dire che di base c'è un, un senso di malessere, di, di inadeguatezza. Perché se tu fai dissing, se tu parli di altri, vuol dire che non c'è un cazzo da fare. Perché lui giustamente ha detto che ha la giornata piena, perché lui... Faccio due allenamenti, consulenze, il commercialista e l'avvocato, il video, la promo, lo sponsor. Si sveglia e ha detto, uè figa, io se appena sveglio devo sentire eh, l'ingegnere, l'avvocato, il commercialista, vabbè. Oh, che no! Yeah. Che no, yeah, veramente. Quindi se fai dissing, se parli di altri, hai una vita triste e non c'è un cazzo da fare. È sempre questa la solita sterile retorica del cazzo, gioco io. Di conseguenza ritiene tutti i processi natural dopato senza senso illegittimi e chi li fa, quindi io sostanzialmente, sono uno sfigato che non ha di meglio da fare quando in realtà avrei un sacco di cose da fare tipo andare a prendere 
adesso un po' di sole essendo qua a Tenerife invece mi tocca rispondere a te Andrea per l'ennesima volta no Andrea se noi facciamo se io faccio quello che faccio sui social non è perché non ho di meglio da fare se la fitness community fosse un ambiente sano e non saturo di truffatori e ciarlatani io potrei fare dell'altro io probabilmente non sarei neanche sui social probabilmente sarei un professore di ginnastica a questo punto perché io ho iniziato un percorso sui social sì ovviamente è inutile a dirlo per sponsorizzare il mio servizio di coaching online per, una... per i soldi va bene per i soldi ma dietro a questo quello che mi ha fatto fare il primo video il ah, siamo stufi è stata una scelta principalmente emotiva poi c'è stata anche eh, un'idea imprenditoriale ma perché io per anni sono stato spettatore come tu che guardi questo video della fitness community e a un certo punto mi sono rotto il cazzo di sentire dei ciarlatani parlare e io ero sempre lì che dicevo ma, ma, ma porca puttana è possibile che nessuno dica o faccia qualcosa è possibile che la fitness community faccia così schifo mi guardavo intorno non c'era nessuno nessuno parlava nessuno alzava la mano e allora a un certo punto mi sono alzato in piedi io mi sono alzato io in piedi e ho detto la mia opinione quello che tanti pensano e che però pochi dicono perché il processo nei confronti di chi dice che è natural ma non lo è è un processo giusto giusto perché se tu ti dopi ma gli dici che sei natural non è come dici tu Andrea Presti ah chi cazzo se ne frega è un problema è un grandissimo problema perché io ho già fatto un video su quanto la vigoressia stia aumentando in Italia e sta aumentando proprio per questi canoni fuori di testa figli dei social figli soprattutto di chi sostiene che certe fisicità siano arrivabili da natural i ragazzini vedono questi idoli provano a fare quello che fanno loro, non ci riescono e cosa fanno? Si dopano. Quindi è legittimissimo, senza aprire il discorso sulle gare natural, che per me ormai non esistono, perché anche lì vai in una gara natural, ma ti dopi, dici sui social che sei natural, è un problema, è giusto parlarne. Per me le gare natural purtroppo non esistono, ed è bruttissimo da coach atleta dire questa frase. Per me esistono tanti atleti natural, veramente bravi, ma poi purtroppo chi vince nelle gare è quasi sempre non è natural, bisogna accettarlo, bisogna accettarlo, io dico anche ai miei atleti, quest'anno porto due classiche e una bikini, è il terzo anno che faccio il preparatore, io dico ragazzi noi facciamo le nostre scelte, noi scegliamo una federazione natural perché è quella più vicina agli standard, chiaro non possiamo andare in IFBB, ah no è vero ci sono anche atleti come lo Spoli che da natural vanno in IFBB, quindi provare continuamente, caro Andrea mi rivolgo a te che sei il primo che quando io mandavo frecciatina a te mi scrivi tu in privato, ai tempi non ero così occupato tra commercialista e quant'altro, eri sempre pronto a rispondere in privato. Eri tu a scrivere in privato dicendo se ci sono delle cose, parliamone, chiariamone come abbiamo fatto la diretta. Però, invece adesso sei tu che ti stai comporando in maniera ambigua, perché fai dei riferimenti palesemente alla mia persona, quella in cui credo, senza volermi nominare, e a prescindere da, dal mio punto di vista personale, sti cazzi, cioè va bene, mi dà fastidio come tu voglia provare a distorcere la visione che hanno i ragazzini, soprattutto del fitness facendo passare noi, persone come me, che poi in realtà fondamentalmente siamo veramente in pochi, facendo passare me come il cattivo. Quando io sì, gioco a fare il super cattivo, io mi diverto troppo a fare il cattivo perché so che è quello che la fitness community ha bisogno, perché so che ci sono i cattivi che giocano a fare i buoni. Quindi io che sono buono, sono costretto a fare il cattivo. Ma prima o poi, la verità, verrà a galla. Sta venendo a galla perché io tutti i giorni vedo i direct. Io vedo che le persone ci arrivano, io vedo i commenti su YouTube, i direct su Instagram, i commenti su TikTok, io vedo che chi si vuole svegliare, chi vuole uscire dal Matrix del Fitness, grazie soprattutto a quello che io sto facendo, posso prendermi il merito? Le persone si stanno svegliando, perché io vedo che quando faccio dei riferimenti senza fare nomi, i nomi arrivano. Abbiamo fatto un video con Thomas, mio amico, dopati di Gintok, e nei commenti tanti hanno capito di chi si parla, perché la gente si è stufata di farsi prendere per il culo. Il vento sta cambiando, voi avete paura e fate bene. <ride> Penso di aver reso tutto. Come sempre ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io vi faccio una promessa. Non so se cambierò il fitness in Italia, però so che il vento sta cambiando e farò di tutto per continuare a combattere nelle nostre battaglie, cercando di dare il mio personale contributo per rendere il fitness in Italia qualcosa di serio, che oggi non è. E spero che tutti i professionisti del fitness diano un piccolo contributo, ognuno 
coi temi più affini alle proprie personalità, io faccio questo, a me piace un approccio più strong, dissing, chiamatemi come cazzo volete, c'è chi ha un approccio più tecnico, l'importante è che ciascuno di noi dia un contributo, sia per il fitness che per portare a galla la verità. Spero che anche questo video ti sia servito per fare un altro piccolo passo verso l'uscita del matrix del fitness. Sempre viva in attimi anni. E non è finita qua.